ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಾಪರ್ ಐ ಎಸ್ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿವತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಲಿ ಜನರಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಹೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟರು ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಯಾ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡೆಲಿವರಿನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಜಸ್ಟಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇವರು ಸಾರ್ಟ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ರೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ
ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಏಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ಏನು ವಿಷಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರ್ ಎವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ವಿ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಏನಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತೊಗೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ತ್ರೀ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಲಿಟ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೆಂಟರು ಒಂದು ವೇ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇದು ಕ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಷನ್ ಏನು ಈಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ 
ಏನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡಿಡಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಈವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಂಡ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಿ ಈಗ ಸಿಟಿಜನ್ಸಿಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಂಡ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೀ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನು ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಈಗ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಡ್ರೆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈಡರ್ ಪಾಲಿಸಿನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾರಿ ವೈಡರ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟರ್ಸು ಬ್ಯಾನರ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಸು ಬ್ರೋಷರ್ಸು ಈ ಥರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಜೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸಿಟಿಜನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಾಪರ್ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ